जैसे कि एक शहर के अंदर बहुत सारे कारनामा चलते रहता है ठीक उसी तरह से ह्यूमन बॉडी के अंदर ह्यूमन बॉडी तो छोड़ो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के के बॉडी के अंदर बहुत सारे नेसेसरी एक्टिविटीज़ चलते रहता है जिसके बिना एक लाइफ सस्टेन नहीं कर सकता है लाइफ को सर्वाइबिलिटी नहीं मिल सकता है दिस इम्पॉर्टेंट सेट ऑफ वर्क टूगेदर नोन एज लाइफ प्रोसेस ओके okay, जो कि एक लिविंग बींग से एक नॉन लिविंग बींग को सेपरेट करते हैं हु आर दे लाइक न्यूट्रिशन रेस्पिरेशन एक्सक्रीशन ट्रांसपोर्टेशन ग्रोथ रिप्रोडक्शन एट्सेट्रा तो जो मेन जो तीन जो क्रूसियल प्रोसेस है न्यूट्रिशन रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन ये तीन प्रोसेस अगर नहीं हो पाता अगर हम लोगों का शरीर में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं होता In case of human being, the transportation system is known as circulatory system. Just like a city, our circulatory system or transportation system is also made up of three component. That is, a pumping station, जहाँ से fuel मिलेगा, दो number में रहता है, vehicles or carriers, and three number में रहता है the road map. ओके okay, तो अब कैसे इसके साथ हम लोग के शरीर के साथ synchronize करेंगे एक शहर का transportation system को? गुड्स को कैरी करने के लिए शहर में व्हीकल्स रहता है सो इन केस ऑफ आवर बॉडी इन ऑर्डर टू ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट एक्सक्रिटरी प्रोडक्ट लाइक यूरिया एमोनिया यूरिक एसिड इन ऑर्डर टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज रेस्पिरेटरी प्रोडक्ट आवर बॉडी इज हैविंग लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू दैट इज ब्लड एंड लिम्फ जो कि कैरियर का काम करता है ओके okay? अब ब्लड एंड लिम्फ को रन करवाना है थ्रू आउट द बॉडी उसके लिए उसको फोर्स चाहिए तो फोर्स के लिए दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इंसाइड आवर बॉडी आवर हार्ट इज रेस्पॉन्सिबल दैट इज आवर हार्ट इज नोन एज ब्लड पंपिंग स्टेशन जो कि कंटिन्यूस रिदमिक बीटिंग शो करता रहता है और जिसके वजह से ब्लड को फ्लूडिटी मिलता है जिसके वजह से ब्लड फ्लो हो पाता है थ्रू आउट द बॉडी अब ब्लड फ्लो होने के लिए सड़क चाहिए रास्ता चाहिए जिसके लिए हम लोग के शरीर के अंदर पाइपलाइन होता है दो पाइपलाइन आर नोन एज ब्लड वेसल्स ओके एंड इनके सब लिम्स द पाइपलाइंस आर नोन एज लिम्फ वेसल्स और द ब्लड पंपिंग स्टेशन हार्ट इज डिवलप फ्रॉम एम्ब्रैनिक मेसोडर्मल टिश्यू एम्ब्रैनिक डेवलपमेंट के समय जो एम्ब्रा होता है उसमें थ्री लेयर्स ऑफ टिश्यू रहता है एक्टोडम मेसोडम एंड एंडोडम तो वही जो मिडिल लेयर ऑफ सेल्स दैट इज मेसोडम उसी से हार्ट प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एम्ब्रैनिक डेवलपमेंट अब एम्ब्रैनिक जो डेवलपमेंट है उसका किस टाइम में हार्ट डेवलप होता है फर्टिलाइजेशन से अठारह से लेकर इक्कीस दिन के अंदर फर्टिलाइजेशन के बाद 18 टू 21 डेज के अंदर हार्ट डेवलपमेंट इनिशिएट होता है द फंक्शन ऑफ हार्ट इज टू पंप द ब्लड थ्रू आउट द बॉडी ओके एंड दैट इज वाई हार्ट शोज अ कंटिन्यूस रिदमिक मूवमेंट फ्रॉम बर्थ टू डेथ ओके दैट इज द स्पेशलिटी ऑफ हार्ट हार्ट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल व्हिच इज अ काइंड ऑफ इनवॉलेंट्री मसल यानी कि हार्ट का जो रिदमिक बीटिंग है इसको हम लोग सिस्टोल एंड डायस्टोल बोलते हैं वो किसके लिए होता है हार्ट का कार्डियक मसल्स के वजह से होता है जो कि एक इन्वॉलेंट्री मसल्स होता है जो कि हम लोगों का विल और विश से कंट्रोल नहीं होता है फॉर पंपिंग द ब्लड और हार्ट इज हैविंग फोर डिफरेंट चेम्बर्स मान लो कि हार्ट एक दो तल्ला घर जैसा है ओके okay, ऊपर तला में भी दो रूम है नीचे तला में भी दो रूम है तो ऊपर तला का जो दो रूम है उसको कहा जाता है ऑरिकल नाउ इट इज वी से इट एट्रियम एक्चुअली पहले हम लोग ऑरिकल बोलते थे आजकल हम लोग उसको एट्रियम बोलते हैं और नीचे तला में जो दो रूम है उसको कहा जाता है वेंट्रिकल्स तो हार्ट इज मेड अप ऑफ फोर चेम्बर्स टू ऑरिकल्स लेफ्ट एंड राइट ऑरिकल्स और लेफ्ट एंड राइट एट्रियम जो भी बोलो एंड जो लोअर चेम्बर्स है उसमें भी दो चेम्बर होता है लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल्स एंड हार्ट में चार चेम्बर क्यू रहता है इट इज बिकॉज आवर हार्ट कैन सेपरेट ऑक्सीजनेटेड एंड डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि हम लोगों का हार्ट के अंदर से जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड और ऑक्सीजन रिच ब्लड कभी भी मिक्सअप नहीं हो जाता है बट इफ वी सी 
फिश और एम्फीबिया और रेप्टाइल्स हैं इन 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 देर बॉडी द ब्लड इज मिक्सड यानी कि उन लोगों के बॉडी में ऑक्सीजनेटेड और डिओक्सीनेटेड ब्लड मिक्सअप हो जाता है एंड दैट्स वाई दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल बट हम लोगों के शरीर में ब्लड मिक्सअप नहीं हो पाता है इसलिए वी आर वॉम ब्लड एनिमल बर्ड्स आर मैमल्स दे आर एग्जाम्पल्स ऑफ वॉम ब्लड एनिमल्स बिकॉज आवर हार्ट इज हैविंग फोर डिफरेंट चेंबर एंड ईच चेंबर इज सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर तो हार्ट में दो साइड होता है लेफ्ट और राइट साइड जो होता है हाँ वो एक चिम वो एक वॉल से सेपरेटेड रहता है जिसको कहा जाता है इंट्रा एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टा ओके इसको सेप्टल वॉल भी कहा जाता है सेप्टा का मतलब होता है सेप्टा या सेप्टम का मतलब होता है एक एक पार्टीशन जो कि हार्ट का लेफ्ट और राइट साइड को सेपरेट करके रखता है और वही हार्ट का जो एट्रियम से वेंट्रिकल्स भी सेपरेट होता है लेकिन एट्रियम से वेंट्रिकल को सेपरेट करने वाला जो गेट्स होते हैं दे आर नोन एज वर्ब्स ओके अब ये सेप्टल जैसा नहीं सेप्टम जैसा नहीं होता है ये एट्रियम से वेंट्रिकल को सेपरेट करना जो करने वाला जो वर्ब्स होता है दे कैन बी ओपन एंड क्लोज ओके सो हार्ट का जो लेफ्ट साइड होता है हार्ट का जो लेफ्ट साइड होता है उसमें लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल को सेपरेट करने के लिए होता है माइट्रल वाल्व या बाइक स्पीड वाल्व और हार्ट का जो राइट साइड होता है उसमें राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल को सेपरेट करने के लिए होता है ट्राई का स्पीड वाल्व जो कि ओपन एंड क्लोज हो सकता है अब ये दोनों जो वाल्व है बाइक स्पीड एंड ट्राई का स्पीड वाल्व इस इस सबको ओपन एंड क्लोज कौन करते हैं ये जो वाल्व के साथ कुछ कॉर्ड्स लगा हुआ है जो कि हार्ट का जो इनर वॉल है उसके साथ जुड़ा हुआ है हार्ट जैसे ही मूवमेंट शो करता है रिदमिक यानी कि एक बार सिकुड़ता है एक बार रिलैक्स होता है कॉन्ट्रैक्ट होता है रिलैक्स होता है कॉन्ट्रैक्ट होता है रिलैक्स होता है तो कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन के समय क्या होता है हार्ट का इनर वॉल में कुछ कॉर्ड्स लगा हुआ है जिसका नाम है कॉर्डिटनी जो कि दे रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द बाइक स्पीड एंड ट्राइक स्पीड वर्ल्स ओके एंड यू नीड टू रिमेंबर दैट द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट ऑलवेज कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड द राइट साइड ऑफ द हार्ट ऑलवेज कैरीज डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसलिए कभी भी हार्ट के अंदर दोनों तरह का ब्लड मिक्सअप नहीं होता है ओके नो हार्ट का चैनल सिस्टम का बात करते हैं यानी कि हार्ट का तो काम हम लोग सुन चुके हैं कि हार्ट पूरा थ्रू आउट द बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करते हैं तो फॉर द सर्कुलेशन हार्ट के पास जरूर कोई पाइपलाइन होगा ओके तो द पाइपलाइन सिस्टम ऑफ हार्ट का अगर बात करेंगे तो हार्ट से बाहर ब्लड को लेकर जाता है दो मेन आर्टरीज और हार्ट बाहर दूसरे ऑर्गन से हार्ट के अंदर ब्लड को लेकर आता है दो मेन वेंस ओके दो तरह का मेन वेंस दो नहीं अब हार्ट के हार्ट से बाहर ब्लड को ले जाने के लिए हार्ट का जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उससे जुड़ा हुआ है बॉडी का मेन आर्टरी दैट इज एवोटिक आर्च या एवोटा जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को थ्रू आउट द ऑर्गन्स थ्रू आउट द बॉडी सर्कुलेट करते हैं ओके और वही राइट वेंट्रिकल से जुड़ा हुआ है एक आर्टरी जिसका नाम है पालमोनरी आर्टरी जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से लेके पहुंचाता है लंग्स के पास ओके फॉर ऑक्सीजनेशन फिर से उसको प्यूरीफाई करने के लिए अब हार्ट से हार्ट के बाहर से यानी कि सारे ऑर्गन से हार्ट के अंदर कैसे ब्लड को दिया जा रहा है लंग से लेके ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट का हार्ट का जो लेफ्ट एट्रियम में पहुंचाने के लिए जो वेंस है दे आर नोन एज पालमोनरी वेंस ओके और थ्रू आउट द बॉडी में जो ऑर्गन्स है ऑर्गन से डिऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके फिर से हार्ट तक पहुंचाता है बिना के बस सुपीरियर बिना के बा एंड इनपीरियर बिना के बा और ब्लड को डिऑक्सीजनेट ब्लड को कहाँ पे डालते हैं हार्ट का जो है राइट एट्रियम में डाल देते हैं अब सुपीरियर एंड इनफीरियर क्या होता है सुपीरियर मतलब ऊपर इनफीरियर मतलब नीचे अब हार्ट के ऊपर के तरफ से जो बिना के बस आता है उसको कहा जाता है सुपीरियर बिना के यानी कि यहाँ पर हार्ट है हार्ट के ऊपर की तरफ से जो वेंस हार्ट तक डिओक्सीनेट ब्लड को लेकर आ रहा है दैट इज़ नोन एज सुपीरियर बिना के बाद हार्ट के नीचे की तरफ जितना ऑर्गन है उन ऑर्गन से डिओक्सीनेट ब्लड को लेकर आ रहा है इनफीरियर बिना के बाद ओके नाउ द सिचुएशन ऑफ वाई द वॉट इज द एग्जैक्ट प्लेस ऑफ द हार्ट वाट वेयर हार्ट इज सिचुएटेड हार्ट इज सिचुएटेड इन अवर चेस्ट कैविटी 
हम लोगों के शरीर में तीन कैविटीज़ होता है ये जो रीजन होता है इसको कहा जाता है चेस्ट कैविटी या थोड़ा सिक कैविटी ये जो रीजन होता है जिसको हम लोग पेट बोलते हैं दैट इज़ नोन एज एबडोमिनल कैविटी और जो एबडोमिनल कैविटी के नीचे के तरफ रहता है जहाँ से हम लोग जो पैंट जहाँ से पहनते हैं उसके बाद स्टार्ट होता है पेल्विक कैविटी ओके तो हार्ट थोड़ा सी कैविटी के बीच में रहता है बिहाइंड द स्टारनम बोन ये चेस्ट रीजन में इस जगह में एक प्लेट जैसे जो बोन रहता है इसको कहा जाता है स्टारनम बोन ये स्टारनम बोन के पीछे दोनों फेफड़ा दोनों लंग्स के बीच में थोड़ा सा लेफ्ट वर्ड्स मैंने कि थोड़ा सा बाएं की तरफ झुक के रहता है फीट फीस्ट हम लोग का जो मुट्ठी है फीस्ट सेप का हार्ट ओके एंड हार्ट में मूवमेंट कैसे होता है हार्ट का जो मूवमेंट होता है उसको कहा जाता है सिस्टोल एंड डायस्टोल व्हेन हार्ट कॉन्ट्रैक्ट दैट इज कॉल्ड सिस्टोल एंड व्हेन हार्ट रिलैक्स दैट इज कॉल्ड डायस्टोल ओके तो इस सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल तो है कार्डियक मसल्स अब ये कार्डियक मसल जो है ये तीन लेयर में रहते हैं यानी कि दैट इज द आउटर प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ हार्ट कार्डियक मसल इज सेपरेटेड इन थ्री लेयर्स दिस लेयर्स आर नोन एज एपिकार्डियम माओकार्डियम एंड एंडोकार्डियम बाहर की तरफ रहता है एपिकार्डियम मिडिल लेयर है माओकार्डियम एंड सबसे जो इनोर लेयर है दैट इज नोन एज एंडोकार्डियम अब ये तीनों जो कार्डियम है जो सॉरी जो एपिकार्डियम जो है बाहर की तरफ से एक डबल लेयर्ड और बाई लेयर्ड सैक के अंदर प्रोटेक्टेड रहता है दैट इज नोन एज फेरिकार्डियम जो कि हार्ट को फ्रिक्शन से बचाता है क्योंकि जो थोड़ा सी कैविटी में हार्ट हमेशा सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक मूवमेंट जो शो करता रहता है इसके वजह से थोड़ा सी केच के साथ उसको टकरार हो सकता है तो उस टकरार के वजह से जो फ्रिक्शन के वजह से जो डैमेज हो सकता है उस चीज़ से बचाता है ये जो फेरिकार्डियम ओके अब हार्ट का जो मूवमेंट होता है उसके पीछे रेस्पॉन्सिबल है हार्ट के अंदर एक जनरेटर ओके दैट इज नोन एज एस ए नोड या सीनो एट्रियल नोड जो कि हार्ट का जो सुपीरियर वेनाकेबा और हार्ट का जो राइट right एट्रियम का जो जंक्शन है उसके आसपास रहता है हार्ट का ये जनरेटर जिसको पेस मेकर भी कहा जाता है जो कि हार्ट के लिए इलेक्ट्रिक इम्पल्स प्रोड्यूस करता है यानी कि हार्ट मसल का जो हार्ट बीट जो होगा हार्ट बीट करवाने के लिए तो कुछ एनर्जी चाहिए वो एनर्जी कहाँ से मिलेगा वो एनर्जी एक्चुअली होता क्या है दैट इज़ इलेक्ट्रिक इम्पल्स और इलेक्ट्रिक इम्पल्स प्रोडक्शन कहाँ पर होता है एस ए नोड में और एस ए नोड का जो जेनेटेड इलेक्ट्रिक इम्पल्स वो टेम्पररी स्टोर रहता है ए वी नोड में एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड जो कि हार्ट का ट्राइका स्पीड वाल्व और राइट uh, एट्रियम right के जंक्शन में रहता है ए वी नोड दैट इज़ द रिले सिस्टम ऑफ द इलेक्ट्रिक इम्पल्स अब थ्रू आउट द कार्डियक मसल ए वी नोड क्या करता है बंडल ऑफ हीज यानी कि पार्केंजी फाइबर कुछ फाइबर होता है मस्कुलर फाइबर जिसको बंडल ऑफ हिज या पार्केंजी फाइबर कहा जाता है जिसके थ्रू वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स को थ्रू आउट द कार्डियो मसल डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ताकि हार्ट बीट हो पाए आवर हार्ट इज ऑफ मायोजेनिक टाइप मायोजेनिक हार्ट क्या होता है अब हार्ट दो तरह का होता है मायोजेनिक एंड न्यूरोजेनिक अभी मायोजेनिक हार्ट क्या है हम लोगों का हार्ट जो है मायोजेनिक टाइप बिकॉज द दिस कंट्रक्शन एंड रिलेक्सेशन मूवमेंट ऑफ हार्ट इज रेगुलेटेड बाय इट्स ओन मसल यानी कि हार्ट बीट के लिए हार्ट क्या करता है अपना नर्वस सिस्टम के लिए के पास यानी कि ब्रेन के पास निर्भर नहीं है ठीक है इट इज़ नॉट डिपेंडिंग अपन द नर्वस सिस्टम फॉर इट्स सिस्टोल एंड डायस्टोल दिस काइंड ऑफ हार्ट्स एंड नोन एज मायोजेनिक हार्ट ओके एंड मायोजेनिक हार्ट का एक एडवांटेज है कि आफ्टर द डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म आफ्टर सर्टल अप टू ए सर्टल लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम इट कीप्स बीटिंग यानी कि हम लोग के मौत के बाद भी कुछ देर तक ये हार्ट जो है अपना मूवमेंट शो करता रहता है इसके लिए हम लोगों में क्या होता है हार्ट ट्रांसप्लांटेशन पॉसिबल है ओके बट न्यूरोजेनिक हार्ट इज रेगुलेटेड बाई नर्वस सिस्टम जो कि इंसेक्ट्स में देखने को मिलता है एंड न्यूरोजेनिक हार्ट का डिजएडवांटेज ये है कि आफ्टर द डेथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म देन एंड देन उसी पॉइंट में न्यूरोजेनिक हार्ट का जो बीट है हैं वो स्टॉफ हो जाएगा ओके एंड आवर हार्ट शोज डबल सर्कुलेशन अब ये डबल सर्कुलेशन है क्या डबल मतलब दो बार यानी कि हार्ट के अंदर से ब्लड को दो बार सर्कुलेट करवाया जा रहा है It is having two different circuits: systemic circuit and pulmonary circuit. The connection of 
heart with lungs are through pulmonary veins and pulmonary artery. तो pulmonary artery और pulmonary vein के साथ lung का जो connection है इस इस ये जो circuit है इसको कहा जाता है pulmonary circuit, pulmonary ये जो pulmonary ये जो word है इसे related to lung, okay? और systemic circuit है यानी कि जो heart जो aorta का चीज़ aorta और inferior and superior vena cava के through throughout the body organs के साथ जुड़ा हुआ है इस circuit को कहा जाता है heart का systemic circuit ओके okay. अब एक पल्मोनरी सर्किट और सिस्टेमिक सर्किट हार्ट में जो डबल सर्कुलेशन जो चलते रहता है उसमें एक पल्मोनरी सर्कल स्टार्ट होता है तो दूसरा सिस्टेमिक सर्किट एंड होने होने को रहता है इसी तरह से एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में हम लोगों के हार्ट में दो अलग अलग सर्कुलेटरी या कार्डियक साइकिल रन करते रहता है ओके कार्डिक साइकिल क्या होता है हार्ट से ब्लड जर्नी स्टार्ट करके फिर से वापस हार्ट में आ जाता है इसको मतलब यानी कि ब्लड का एक बार साइकिल को कहा जाता है एक कार्डियक वन कार्डियक साइकिल तो एक पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में हार्ट का लेफ्ट और राइट साइड में दो दो कार्डियक साइकिल एक साथ रन करते रहता है एक कार्डियक साइकिल स्टार्ट होने वाला होता है तो दूसरा कार्डियक साइकिल एंड होने वाला होता है इस तरह का कार्डिय सर्कुलेशन को कहा जाता है डबल सर्कुलेशन जो कि हम लोगों में देखने को मिलता है बट डबल सर्कुलेशन जो है जिन लोगों में कोल्ड ब्लडेड एनिमल यानी कि जिन लोगों में हार्ट में चार चैम्बर नहीं है उन लोगों में डबल सर्कुलेशन देखने को नहीं मिलता है उन लोगों में सिंगल सर्कुलेशन ही देखने को मिलता है